Study in UK and Cyprus with or without IELTS. Gap acceptable. Education abroad consultants. SCO 674. Top floor sector 70 Mohari. Contact 7355-44533 and 7355-44530. ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਅੱਜ ਕੀ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਜਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਐਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ 5.5 ਬੈਂਡ 6 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਪਾਥਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਰਹੂਗਾ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਉਹ ਪਾਥਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪਾਥਵੇ ਕੀ ਅਸਲ ਚ ਪਾਥਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚਾ ਕਾਫੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ 5 ਜਾਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੀ ਆਈ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ 5 ਜਾਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਨੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਸ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਨੇ ਜਾਂ 5 ਬੈਂਡ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਾਥਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਪਾਥਵੇ ਲੈ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਹੈ ਬੱਚਾ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਏ ਪੀਟੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਪਰ 5.5 ਬੈਂਡ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਪਾਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਕਰਕੇ ਕੋਰਸ ਅੱਗੇ ਯੂ ਐਸ ਏ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਏ ਗ੍ਰੇਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਓਨ ਜੌਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਈ ਹੈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਨ ਵਿਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ 6+6 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 8+6 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਕਾਲਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਹੈ ਕਾਲਜ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਜ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਚ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਲਜ ਪੁਰਾਣਾ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬੱਚੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੱਚਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਲਜ 6+6 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਆ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਹੈ 8+6 ਦਾ ਕਿਉਂ ਦੇਰ ਹੈ ਪਰ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਬੱਚਾ ਆਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੇਜਾਂਗੇ ਬੱਚਾ ਦੇਖੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਲਜ 2018 ਤੱਕ ਨਹੀਂ 18 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਕਾਲਜ ਈਡੀਓ ਟਰਸਟ ਵਾਲੇ ਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਲਜ 2022 ਤੱਕ ਈਡੀਓ ਟਰਸਟ ਹੈ 2021 ਤੱਕ 17 ਤੋਂ 21 ਤੱਕ ਨਿਊ ਰਿਨਿਊਅਲ ਹੈ ਕੋਰਸ ਦੀ ਨਿਊ ਰਿਨਿਊਅਲ ਹੈ ਕਾਲਜ ਦੀ 17 ਤੋਂ 21 ਤੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਈਡੀਓ ਟਰਸਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਈਡੀਓ ਟਰਸਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਣ ਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਓਜੀਟੀ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੱਚਾ ਸਟੱਡੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲੇਗਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਓਨ ਜੌਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਈਡੀਓ ਟਰਸਟ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ 4 ਇਅਰ ਈਡੀਓ ਟਰਸਟ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਜੀਟੀ ਦੇ ਫੀਸ ਹੈ ਓਜੀਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ 100 200 ਡਾਲਰ ਦਾ ਫਰਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪਲੱਸ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਯੂ ਐਸ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆਪਦੇ 14 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਪਲੱਸ ਓਜੀਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਥਵੇ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਪਾਥਵੇ ਜਾਊਗਾ ਆਪਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਜੀ ਸੋ ਪਾਥਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਥਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ
ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ 5.5 ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੋਟ ਲੈਸ ਦਨ 5. ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨ ਮੋਡਿਊਲ ਚ 5.5 ਨੇ ਦੋ ਚ 5.5 ਨੇ ਦੋ ਚ 5 ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਦੀਪ ਜੀ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਈਚ 5 ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੋ ਮੋਡਿਊਲ ਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਬੈਂਡ ਨੇ ਪਰ ਸਰ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਕੋਲ ਦੀਪ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰੂਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 550% ਜਾਂ 45% ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੈਂਡ 5.5 ਨੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ 60% ਹੈ 60 ਅਬਵ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕਲਦੀਪ ਜੀ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੇ ਵੱਧ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ 5.5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਜਨਵਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਵਨ ਫੰਡਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਵਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਮਸੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਨਵਨ ਹੈ ਜੀਟੀ ਕ੍ਰੈਟੀਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਨਵਨ ਟੈਂਪਰੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੋਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਇੱਕ ਆਰਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਆਰਟਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਰਸਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਰਟਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਰਟਸ ਦਾ ਤੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਫਟਰ ਪਲੱਸ 2 ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਟਸ ਹੈ ਆਪਣਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੇ ਆਫਟਰ ਪਲੱਸ 2 ਆਪਾਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੀਲਡ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਰਟਸ ਵਾਲੇ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੈ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟਸ ਚ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ 60% ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਜੈਕਟਸ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਮੈਥ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾਰਮਲ ਜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਬੱਚਾ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਅ ਪੜ ਸਕਦਾ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਬੱਚਾ 뮤직 ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਾ ਸਕਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੇ ਕੋਰਸ ਆਰਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਏਜੰਟਸ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਨੇ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਰਟਸ ਚ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਬੱਚਾ ਭੇਜਤਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਬੱਚਾ ਭੇਜਤਾ ਜੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਬੀਕੌਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਮਕੌਮ ਜੋ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 50 50 60 60 ਕੋਰਸ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ
ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅੰਬੈਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬੈਸੀ ਆਪ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੇ ਐਸਓਪੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ 2 ਆਰਟਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਚ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਜੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫੀਲਡ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਇਹਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਹੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਹਰ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਚ ਖੇਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੀ ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਫਰਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਰ ਐਮ ਆਈ ਟੀ ਆ ਜਾਂ ਮੋਨਾਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀ ਕੇ ਯੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਟਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਹਜੇ ਖਾਲੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਜੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਾ ਮੰਥ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ 5 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ 5-7 ਦਿਨ ਹਫਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਿਵ ਉਹ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦਾ ਜੀ ਫੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਥੋੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਚ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਕਾਲਜ 1 ਮੰਥ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਈ ਕਾਲਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 1 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 1 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਜ 1 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਹਫਤੇ ਚ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੀਓ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਆਫਟਰ ਦੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਲੌਂਚ ਬਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲ ਹੈ ਐਸਐਸਵੀਐਫ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਾਊਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਪਰਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਬੱਚਾ ਕੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਈਪਰਸ ਵਾਲਾ ਜਾ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਈਪਰਸ ਚ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁਣ ਆਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਚੇਂਜਸ ਕੀ ਨੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਈਪਰਸ ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਚੇਂਜਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵੀਜ਼ਾ ਰੇਸ਼ੋ ਉਹੀ 100% ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਕੰਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਕ ਸਲਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਮੰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਮੰਥ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਮੰਥ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ 3 ਮੰਥ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫੀਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਫੀਸਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਉਹੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਜੇ ਬੱਚਾ 10th ਪਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲੱਸ 2 ਪਾਸ ਹੈ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸੀਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 8 ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਸਿੰਗਲ ਪੈਨੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆਪਦੀ ਕਾਲਜ ਫੀਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਚ ਏਅਰ ਟਿਕਟ ਹੈ ਮਸਲੀਨੀਸ ਚਾਰਜਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਾਂ ਉਧਰ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਨੇ ਪਿੰਕ ਸਲਿਪ ਚਾਰਜਸ ਨੇ ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਇਥੋਂ ਪੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੈਨੂਨ ਜਾਂ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੀਸ ਅਲੱਗ ਭਰਨੀ ਹੈ ਮਸਲੀਨੀ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਭਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੀ ਸਾਈਪਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਪਰਸ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬੱਚਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਗਿਆ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਿੰਕ ਸਲਿਪ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪਿੰਕ ਸਲਿਪ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵਿਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੈ ਸਾਈਪਰਸ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨੇ ਕ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਆਪਦਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਘਰੋਂ ਮੰਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ
ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਬੱਚੇ ਦੇ 70 ਪਲੱਸ ਮਾਰਕ ਸੀ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਲਡ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੈਂ ਜੀ ਕੋ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਤੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਬੱਚਾ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਨ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ WhatsApp ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ 5 10 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ Google ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ ਕੰਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਲਾਓ ਘਟੋ ਘਟ ਜੀ ਸੋ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਾਂਗੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਯੂ ਕੇ ਐਂਡ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਵਿਦ ਔਰ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਗੈਪ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਐਸਸੀਓ 674 ਟੌਪ ਫਲੋਰ ਸੈਕਟਰ 70 ਮੋਹਾਲੀ ਕੰਟੈਕਟ 73554453 ਐਂਡ 73554453 